பயிற்சி பத்தில் ஒன்றில் ஆறாவது கணக்கு நம்ம பார்க்கலாம் என்ன கோ கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு மாடுலஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் நூறு ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் எனில் எஃப் டேஷ் ஆஃப் மைனஸ் நூறு கிடைக்க பெறுமா என சோதித்து பார்க்கவும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க அவங்களே பாயிண்ட்டை கொடுத்துட்டாங்க மைனஸ் நூறு அப்படின்னு கொடுத்துக்கிறாங்க பொதுவாக இந்த மாதிரி வந்து மாடுலஸ் ஃபங்க்ஷன் கொடுக்கும்போது நீங்கள் உள்ளே இருக்கிறது ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு போட்டு பாருங்கள் மாடுலஸ் ஃபங்க்ஷன் கொடுத்தாங்கன்னா உள்ளே வந்து என்ன இருக்குது நம்மளுக்குன்னா எக்ஸ் ப்ளஸ் நூறுன்னு இருக்குது அதை ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு போட்டிங்கன்னா எக்ஸோட மதிப்பு என்ன வரும்னா மைனஸ் நூறு அப்படின்னு வரும் அப்போது கண்டிப்பாக எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் நூறில் இந்த சார்பு வகையிடத்தக்கதாக இருக்காது அதாவது வகைமை இருக்காது புரியுதா அவங்க கேட்குறாங்க இல்லையா எஃப் டேஷ் ஆஃப் மைனஸ் நூறு கிடைக்க பெருமான்னு கேட்குறாங்க இல்லையா கண்டிப்பாக கிடைக்காது புரியுதா ஏன்னா இதெல்லாம் நம்மளுக்கு வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் உள்ளே இருக்கிற அந்த ஒரு பாயிண்ட்டில் மட்டும்தான் மற்ற எல்லா பாயிண்ட்லேயும் கண்டிப்பாக வகைமைத்தன்மை இருக்கும் ஸோ உள்ளே இருக்கிற பாயிண்ட்டை மட்டும் நம்ம என்ன பண்ணோம் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு போட்டு அதுலேருந்து எக்ஸ் மதிப்பு என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும் புரியுதா அதை வந்து அந்த பாயிண்டில் மட்டும் அதுக்கு வகைமைத்தன்மை இருக்காது சரியா வகைமைத்தன்மை தான் சொல்கிற தொடர்ச்சியை சொல்ல வகைமைத்தன்மை இருக்காது ரைட் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் இதை வந்து முறைப்படி நம்ம போடுற மெத்தடில் போடலாம் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு மாடுலஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் நூறு ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ அப்போது நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி தான் எக்ஸ் ப்ளஸ் நூறு ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு போட்டு பார்க்குறீங்க எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன வருது மைனஸ் நூறுன்னு வருது அப்போ எக்ஸோட மதிப்பு நூறை விட மைனஸ் நூறை விட பெரியதாக இருந்தால் என்ன எக்ஸோட மதிப்பு நூறை விட மைனஸ் நூறை விட சிறியதாக இருந்தால் என்ன இந்த மாதிரி ரெண்டு கண்டிஷன் வச்சுக்கணும் சரியா இப்போ எக்ஸோட மதிப்பு மைனஸ் நூறை விட பெரியதாக இருந்தால் உள்ளே இருக்கிறது மைனஸ் நூறை விட பெருசாகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ உள்ளே வந்து என்ன இருக்கும் மைனஸ் நூறை விட பெரிய நம்பர் ஏதாவது ஒரு நம்பர் நீங்களே சொல்லுங்கள் என்ன நம்பர் வரும் மைனஸ் நூறு பெருசு அப்படின்னா மைனஸ் தொண்ணூற்றி ஒன்பது அப்படி தானே வரும் மைனஸ் நம்பரில் மைனஸ் தொண்ணூற்றி இதெல்லாம் பெருசு இல்லையா இப்போ மைனஸ் தொண்ணூற்றி கூட வச்சுக்கோங்களேன் மைனஸ் தொண்ணூற்றி ரெண்டு அப்போ உள்ளே வர நம்பர் ப்ளஸ் நம்பராக தான் வரும் இல்லையா அதனால் உள்ளே இருக்கிற ஆன்சர் வந்து நம்மளுக்கு இதுக்கு எக்ஸ் ப்ளஸ் நூறு அப்படின் தான் வரும் மைனஸ் நூறை விட பெரியதாக இருந்தால் உள்ளே இருக்கிறது எக்ஸ் ப்ளஸ் நூறுன்னு வரும் இந்த எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஆர்டினரி எக்ஸ் ஸ்கொயர் தான் ஆனால் அது அப்படியே சேர்த்துக்கலாம் சரியா அப்போ எஃப் ஆஃப் எக்ஸோட மதிப்பு எக்ஸ் ப்ளஸ் நூறு ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் சரி நூறை மைனஸ் நூறை விட சிறியதாக இருந்தால் ஏன்னா நம்மளுக்கு மைனஸ் நூறு தான் வந்துடுது அதனால் மைனஸ் நூறை பற்றி தான் பேசணும் புரியுதா மைனஸ் நூறை விட சிறியதாக இருந்தால் அப்போ இந்த மதிப்பானது மைனஸ் ஆஃப் அப்படின்னு போட்டுக்கணும் மைனஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் நூறு மைனஸ் நூறை விட பெரியதாக இருந்தால் உள்ளே இருக்கிற அப்படியே எக்ஸ் ப்ளஸ் நூறு மைனஸ் நூறை விட சிறியதாக இருந்தால் உள்ளே என்ன இருக்கும் அதுக்கு மைனஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அது அப்படியே தான் ஸோ இந்த மைனஸை உள்ளே கொடுத்துட்டிங்கன்னா மைனஸ் எக்ஸ் மைனஸ் நூறு ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் இல்லை நீங்கள் இப்படியே கூட எழுதிக்கலாம் மைனஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் நூறு ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்படின்னு கூட எழுதிக்கலாம் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு எஃப் டேஷ் ஆஃப் மைனஸ் நூறு மைனஸ் அதாவது லெஃப்ட் சைட் டெரிவேட்டிவ் அதாவது இடப்பக்கமாக எஃப் டே எஃப் ஆஃப் மைனஸ் நூறு மைனஸ் நூறை நெருங்கும் போது அதோட வகை கெழு என்ன எஃப் டேஷ் ஆஃப் மைனஸ் நூறு மைனஸ் என்ன அப்படின்னு கம்பிடணும் அதுக்கு ஃபார்ம்லா லிமிட் எக்ஸ் டென்ஸ் டூ மைனஸ் நூறு மைனஸ் இங்கே போடுற மைனஸ் என்பது எண் குறி புரியுதா மைனஸ் நூறு அப்படின்ற எண்ணை குறிக்கிறது மேலே போடுற மைனஸ் என்பது லெஃப்ட் சைடாக டேர டேரக்ஷனை குறிக்குது லெஃப்ட் சைட்லேருந்து வரமா ரைட் சைட்லேருந்து வரமா அப்படின்றத குறிக்குது லெஃப்ட் சைட்லேருந்து வரும் அதாவது மைனஸ் நூறுக்கு கீழேருந்து வரும் ஃபார்ம்லா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் எஃப் ஆஃப் மைனஸ் நூறு அதை எழுதணும் எஃப் ஆஃப் மைனஸ் நூறு பை எக்ஸ் மைனஸ் மைனஸ் நூறு அப்போ என்ன ஆகிடும் ப்ளஸ் நூறுன்னு ஆகிடும் இல்லையா ஒரு ஸ்டெப் எழுதிய கூட எழுத வேணானு எக்ஸ் மைனஸ் இங்கே இருக்கிற மைனஸ் நூறு அப்படின்னு எழுதிக்கிறோம் சரியா ரைட் இப்போ இதில் முதல்ல நம்ம எஃப் ஆஃப் மைனஸ் நூறை கண்டுபிடிச்சிடலாமா எஃப் ஆஃப் மைனஸ் நூறு அதாவது எக்ஸின் மதிப்பு மைனஸ் நூறாக இருக்கும்போது எக்ஸின் மதிப்பு மைனஸ் நூறாக இருக்கும்போது நீங்கள் இங்கேயும் போட்டுக்கலாம் இங்கேயும் போட்டுக்கலாம் எங்கே போட்டாலும் ஒரே ஆன்சர் தான் வரப்போகுது மைனஸ் நூறாக இருக்கும்போது மைனஸ் நூறு ப்ளஸ் நூறு என்ன ஆகிடும் ஜீரோ ஆகிடும் இது என்னது மைனஸ் நூறு ஸ்கொயர் மறுபடியும் சொல்கிறேன் எஃப் ஆஃப் எக்ஸோட மதிப்பு மைனஸ் நூறாக இருக்கும்போது இங்
நூறு மைனஸ் நூறு மைனஸ் அதாவது நூறை விட மைனஸ் நூறை விட கம்மியாக இருக்கும்போது மைனஸ் நூறை விட கம்மியாக இருக்கும்போது இந்த மதிப்பையை கூட எடுத்துக்கோங்க இது கூட வேண்டாம் இதையே கூட எடுத்துக்கோங்க எடுத்துகிட்டு என்ன வரும் மைனஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் நூறு ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இல்லையா எஃப் ஆஃப் எக்ஸோட மதிப்பு எழுதிட்டுனா ரைட் நடுவில் என்ன கூறியிருக்குது மைனஸ் அப்புறம் என்ன இருக்குது எஃப் ஆஃப் மைனஸ் நூறு எஃப் ஆஃப் மைனஸ் நூறு இதை கண்டுபிடிச்சிருக்கேன் இல்லையா என்ன வந்தது நூறு ஸ்கொயர் பை எக்ஸ் மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ்னு ஆகிடும் ப்ளஸ் ஆகிடும் ப்ளஸ் நூறு அப்படின்னு ஆகிடும் இப்போ எக்ஸின் மதிப்பு எதை நெருங்குகிறது நம்மளுக்கு மைனஸ் நூறை நெருங்குகிறது இல்லையா ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இதை லிமிட் எக்ஸ் டென்ஸ் டு மைனஸ் நூறு மைனஸ் அப்படின்னு எழுதிட்டேன் மைனஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் நூறு அப்படியே இருக்கட்டும் ப்ளஸ் இது ரெண்டுத்தையும் மட்டும் பாருங்கள் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் நூறு ஸ்கொயர் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் அப்படின்னு என்ன ஃபார்ம்லா ஏ ப்ளஸ் பி இன்ட்டு ஏ மைனஸ் பி ஸோ ஏ ப்ளஸ் பி நூறு இன்ட்டு ஏ மைனஸ் பி அதாவது எக்ஸ் மைனஸ் நூறு பை கீழே என்ன இருக்குது எக்ஸ் ப்ளஸ் நூறு அப்படின்னு இருக்குது இல்லையா ரைட் இப்போ என்ன வரும்னு பாருங்கள் லிமிட் எக்ஸ் டென்ஸ் டு மைனஸ் நூறு மைனஸ் இப்போ இங்கே மேலே எத்தனை உறுப்பு இருக்குன்னா ரெண்டு உறுப்பு இருக்குது இந்த ப்ளஸ்ஸுக்கு முன்னாடி இருக்கிற இது ஒரு உறுப்பு இது மொத்தமாக சேர்த்து ஒரு உறுப்பு இல்லையா இந்த உறுப்பை எக்ஸ் ப்ளஸ் நூறால் வகுத்தால் எக்ஸ் ப்ளஸ் நூறை மைனஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் நூறை எக்ஸ் ப்ளஸ் நூறால் வகுத்தால் மைனஸ் ஒன்று இல்லையா ஒரு எண்ணெய் அதே நாள் வகுத்தால் என்ன வரப்போகுது ஒன்று வரப்போகுது குறி மைனஸுக்கு தான் மைனஸ் ஒன்றுன்னு போடுறேன் நடுவில் என்ன கூறியிருக்குது ப்ளஸ் அடுத்தது இதை எக்ஸ் ப்ளஸ் நூறால் வகுத்தால் எக்ஸ் ப்ளஸ் நூறு எக்ஸ் ப்ளஸ் நூறுனா ஆகிடும் கேன்சல் ஆகிட்டு என்ன வரும் எக்ஸ் மைனஸ் நூறு அப்படின்னு வரும் இல்லையா ரைட் இப்போ எக்ஸின் மதிப்பு எதை நெருங்குகிறது நம்மளுக்கு மைனஸ் நூறை நெருங்குகிறது லெஃப்ட் சைடில் இருந்து ஸோ மைனஸ் நூறு இங்கே பிரதி இல்லாமல் இப்போ மைனஸ் ஒன்று எக்ஸுக்கு என்ன பிரதி இன்னும் மைனஸ் நூறை நெருங்குகிறது அதனால் மைனஸ் நூறு ஏற்கனவே அங்கே ஒரு மைனஸ் நூறு இருக்குது ஸோ டோட்டலாக என்ன வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் நூறு மைனஸ் நூறுனா மைனஸ் இரநூறு அது ஒரு மைனஸ் ஒன்று மைனஸ் இரநூத்தி ஒன்று ஸோ லெஃப்ட் சைட் டெரிவேட்டிவ் மைனஸ் நூறில் என்ன வருதுன்னா மைனஸ் இரநூத்தி ஒன்று இப்போ ரைட் சைட் டெரிவேட்டிவ் கண்டுபிடிச்சி பார்க்கலாம் எஃப் டேஷ் ஆஃப் மைனஸ் நூறு ப்ளஸ்ஸை கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஈக்குவல் டு லிமிட் ஃபார்ம்லாவை முதல்ல எழுதிடணும் எக்ஸ் டென்ஸ் டூ என்ன வரணும் இங்கே மைனஸ் நூறு ப்ளஸ் இல்லையா மைனஸ் நூறு ப்ளஸ் அடுத்தது எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் எஃப் ஆஃப் மைனஸ் நூறு இல்லையா எஃப் ஆஃப் மைனஸ் நூறு பை எக்ஸ் மைனஸ் மைனஸ் நூறு ஈக்குவல் டு லிமிட் எக்ஸ் டென்ஸ் டூ மைனஸ் நூறு ப்ளஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் நூறு மைனஸ் நூறு ப்ளஸ்னா மைனஸ் நூறை விட ரைட் சைடில் அதாவது மைனஸ் நூறை விட பெரிய நம்பர்களுக்கு மைனஸ் நூறை விட பெரியதாக இருக்கும்போது அதோட மதிப்பு எக்ஸ் ப்ளஸ் நூறு ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இதெல்லாம் கரெக்டாக பார்த்து பார்த்து நம்ம அங்கே எழுதணும் அது ரெண்டு தான் அங்கே வேலையே நம்மளுக்கு எக்ஸ் ப்ளஸ் நூறு ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் அடுத்தது இங்கே மைனஸை போட்டேன் எஃப் ஆஃப் மைனஸ் நூறு எஃப் ஆஃப் மைனஸ் நூறு தான் அதை நான் கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கேன் இல்லையா எஃப் ஆஃப் மைனஸ் நூறுவோட மதிப்பு என்ன வந்தது நூறு ஸ்கொயர் அதில் அங்கே நூறு ஸ்கொயர் அப்படின்னு எழுதிக்கிறேன் பை கீழே பார்க்குறீங்க எக்ஸ் மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் ஆகிடும் ப்ளஸ் நூறு இது எக்ஸ் ப்ளஸ் நூறு ஒரு செட்டாக இருக்கட்டும் இது ரெண்டும் ஒரு செட்டாக இருக்கட்டும் புரியுதா லிமிட் எக்ஸ் டென்ஸ் டூ மைனஸ் நூறு ப்ளஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் நூறு ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் அப்படின்னா ஏ ப்ளஸ் பி இன்ட்டு ஏ மைனஸ் பி ஸோ ஏ ப்ளஸ் பி அப்படின்னா என்ன வரப்போகுது எக்ஸ் ப்ளஸ் நூறு இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் நூறு பை கீழே என்ன இருக்குது எக்ஸ் ப்ளஸ் நூறு இது தனித்தனியாக பிரித்து வகுக்கிறேன் போன தடவை சொன்னேன் இல்லையா அதே தான் நம்ம நோட பிரித்து போட்டு காமிக்கிறோம் உங்களுக்கு இப்போ இது பை இது வேறு ஒன்றும் இல்லை எக்ஸ் ப்ளஸ் நூறு பை எக்ஸ் ப்ளஸ் நூறு நடுவில் என்ன கூறி இருக்குது ப்ளஸ்ஸு எக்ஸ் ப்ளஸ் நூறு இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் நூறு இது ரெண்டும் சேர்த்து பெருக்கல் இருப்பதால் ஒரே உறுப்பு தான் அது நடுவில் கூட்டல் வந்தால் தான் வெவ்வேறு உறுப்பு ஆகும் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் நூறு அப்படின்றது ஒரே உறுப்பு தான் ஸோ இது ரெண்டு கேன்சல் ஆகிட்டால் இந்த இடத்துல என்ன வரும் ஒன்று எக்ஸ் டென்ஸ் டு மைனஸ் நூறு மைனஸ் இது கேன்சல் ஆகிட்டால் என்ன வரும் ஒன்று இங்கே எக்ஸ் ப்ளஸ் நூறு எக்ஸ் ப்ளஸ் நூறு கேன்சல் ஆகிட்டால் என்ன வரும்னா எக்ஸ் மைனஸ் நூறு இப்போ சுருக்கிட்டோம் இப்போ லிமிட்டோட மதிப்பு எக்ஸ் டென்ஸ்
இல்லையா ஸோ அப்போ லெஃப்ட் சைட் டெரிவேட்டிவ் கண்டுபிடிச்சோம் நம்மளுக்கு மைனஸ் இரநூத்தி ஒன்றுன்னு வந்துச்சு அதுவே ரைட் சைட் டெரிவேட்டிவ் கம்பிக்கும் போது நம்மளுக்கு என்ன வருது மைனஸ் நூற்றி தொண்ணூற்றி ஒன்பதுன்னு வருது ரெண்டும் சமமாக வரவில்லை என்பதால் கண்டிப்பாக இந்த எக்ஸஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் நூறு என்ற புள்ளியில் கொடுக்கப்பட்ட சார்பு வகைமை அற்றது அதுதான் நம்மளுக்கு நிரூபிக்க சொல்கிறாங்க பார்க்க சார் கிடைக்க பெருமா என்னை சோதித்து பார்க்கவும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க அது கண்டிப்பாக வராது தேர் ஃபோர் எஃப் டேஷ் ஆஃப் மைனஸ் நூறு மைனஸ் நாட் ஈக்குவல் டு எஃப் டேஷ் ஆஃப் மைனஸ் நூறு பிளஸ் என்பதால் எக்ஸஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் நூறில் இச்சார்பு வகைமை அற்றது அவ்வளோதான் புரியுது இல்லையா ஒரு ஒரு கணக்குலையும் நீங்கள் என்ன பண்ணோம் எந்த பாயிண்ட்டை கொடுக்குறாங்களோ அந்த பாயிண்ட்டை வச்சு கரெக்டாக என்ன பண்ணணும் உள்ளே இருக்கிற பாயிண்ட்டை வச்சு முதல்ல மாடுலஸ் ஃபங்க்ஷனை ரெண்டாக பிரித்து எழுத தெரிஞ்சுக்கணும் அதை கரெக்டாக எழுதிட்டீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் லெஃப்ட் சைடு லிமிட்டையும் ரைட் சைடு டெரிவேட்டிவ் ரெண்டுத்தையும் போடுறீங்க ரெண்டும் சமமாக வந்தால் வகைமை உடையது சமமாக வரலன்னா வகைமை அற்றது அவ்வளோதான் புரியுது இல்லையா